আসসালামু আলাইকুম স্বাগত মাই টিভি সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমি সাকলাইন রাসেল শুরুতেই জানিয়ে দেব সংবাদ শুরু সময়োপযোগী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতি রয়েছে স্থিতিশীল বললেন প্রধানমন্ত্রী আঞ্চলিক সংকট মোকাবেলায় পাঁচ প্রস্তাব একত্রিশ মে থেকে হজ ফ্লাইট চালু করতে প্রস্তুত বাংলাদেশ বিমান জানিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী মাঙ্কি পক্স প্রতিরোধে বিমানবন্দরে নেওয়া হয়েছে বাড়তি সতর্কতা বাংলাদেশের কাছে অপরিশোধিত তেল বিক্রির প্রস্তাব রাশিয়ার রয়েছে বিবেচনায় জানান বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী জ্বালানি তেলের দাম সহনীয় রাখতে চলছে আলোচনা আফ্রিকা ও ইউরোপের পনেরোটি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে মাঙ্কি পক্স বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সতর্কতা জারি ভিন্ন পথে ক্ষমতায় যেতে চায় বিএনপি মন্তব্য হানিফের পদ্মা সতী নির্মাণের হিসাব চেয়েছেন মির্জা ফখর শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার জানিয়ে দেব পুরো খবর করোনা মহামারী ও রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে আঞ্চলিক সংকট মোকাবেলায় অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদারে পাঁচ প্রস্তাব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন এসকাপের আঠারোতম আটাত্তরতম অধিবেশনে ভিডিও বার্তায় তিনি প্রস্তাব দেন সময় উপযোগী বিচক্ষণ পরিকল্পনা পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল আছে বলেও জানান শেখ হাসিনা সাইদুর রহমান আবির রিপোর্ট প্রেসিডেন্ট অব নিকেই জাতিসংঘের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন স্ক্যাপের আটাত্তরতম অধিবেশনে ভিডিও বার্তায় আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় পাঁচ প্রস্তাব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এশিয়া ইজ দ্য লার্জেস্ট অ্যান্ড দ্য মোস্ট পপুলার কন্টিনেন্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইট ইজ এম্পারেটিভ টু এনশিওর পিস অ্যামং কনফ্লিক্টিং কান্ট্রিজ বাই রিজলভিং ডিফারেন্সেস through discussion only by creating an environment of peace and stability the countries of asia can improve the socio economic condition of the people jalobai poriborton shikar desh guloke porjapto sahajogitar paramorsho den tini to act as a voice for the 48 members countries most threatened by climate change we must combine our forces to share good practices knowledge and technologies to help address our common challenges Bangladesher arthnoitik obostha sthitishil ache boleo janan pradhan mantri we have made development pro people and inclusive we have redefined our socio economic perspective to move forward with leadership and vision to build a knowledge based prosperous and modern nation বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সব ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে বলেও জানান শেখ হাসিনা সাইদুর রহমান আবির মাইটভি ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল আইসিসির চেয়ারম্যান গ্রেগ বার্টলে সকালে গণভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয় এ সময় বাংলাদেশের কীটাং ক্রিকেট আঙ্গনের উন্নয়নে নিজের আন্তরিকতা ও সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা জানিয়ে আইসিসির সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বার্কলে বলেন বাংলাদেশ ক্রিকেটকে আরও এগিয়ে নিতে আইসিসি সব ধরনের সহযোগিতা করবে সৌদি কর্তৃপক্ষ ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অনুমতি পেলে একত্রিশে মে থেকে হজ ফ্লাইট চালু হবে বলে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী সকালে হজর শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সার্বিক পরিস্থিতি পরিদর্শন শেষে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা জানান ইউরোপ সহ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়া মাঙ্কি পক্স প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় সতর্কতা নেওয়া হয়েছে বলেও জানান মাহবুব আলী রাকিব হাসানের রিপোর্ট বিমানবন্দরে যাত্রী হয়রানি রোধ সহ সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি করতে সকালে হজর শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পরিদর্শন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী কথা বলেন যাত্রীদের সাথে পরিদর্শন শেষে ব্রিফিং এ সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি এয়ারপোর্টে মোটামুটি একজন লোক আসা ইমিগ্রেশন ক্রস করা সসম্মানে মর্যাদার সহিত এবং কাস্টম ক্রস করে যাতে বের হয়ে গাড়িতে উঠে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে যেতে পারে এই পথের মধ্যে যাতে কোনো দিন হ্যাসেল হইতে না হয় এই ব্যাপারে আমরা সর্বদা সচেষ্ট যত ধরনের সিকিউরিটি মেজার নেওয়া দরকার আমাদের এয়ারপোর্টে আমরা অন্যান্য এয়ারপোর্টে যা থাকে তার চেয়েও বেশি সিকিউরিটি মেজার আমরা নিয়েছি 
সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে 31 মে হজ ফ্লাইট পরিচালনার জন্য সরকার প্রস্তুত বলেও জানান তিনি 31 মে যে টার্গেট থেকে আমাদের প্রস্তুতি আমাদের মধ্যে আছে কিন্তু সৌদি কর্তৃপক্ষ যদি ওই অনুমোদনগুলো না হয় এটা সৌদি পার্টে এবং এটা ধর্ম মন্ত্রণালয়ের জিনিসগুলো ডিল করে আমাদের বিশ্বাস হয়ে যাবে এই সময়ের মধ্যে আমাদের পক্ষ থেকে সমস্ত প্রস্তুতি আমাদের আছে বিশ্বব্যাপী নতুন আতঙ্ক মাংকি পক্সের সংক্রমণ ঠেকাতে বিমানবন্দরের প্রস্তুতি নিয়ে কথা বলেন সিভিল এভিয়েশনের চেয়ারম্যান জানান নিজেদের পদক্ষেপের কথা বিমানবন্দরের সতর্ক অবস্থানের জন্য বলেছি আমাদের যারা স্বাস্থ্যকর্মী ডাক্তার এখানে আছেন তারা একটা সতর্ক অবস্থানে আছেন এবং তারা প্রত্যেক যাত্রীকে যেরকম ভাবে আগে কোভিডের আপনার সিম্পটম দেখা হতো ওইভাবে এখন অবজার্ভ করবেন বাংলাদেশে আসার জন্য আমাদের একটা সেফ ডিক্লারেশন ফর্ম দিতে হয় ফিল করতে হয় অনলাইনে ওইটাতে আমরা এই পয়েন্টে ঢুকিয়ে দিয়েছি রাকিব হাসান মাই টিভি ঢাকা বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ জানিয়েছেন বাংলাদেশের কাছে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছে রাশিয়া বিষয়টি বিবেচনা করছে সরকার সকালে সচিবালয়ে তিনি কথা জানান তিনি বলেন জ্বালানি তেলের দাম যেন সহনীয় পর্যায়ে থাকে সেই বিষয়ে আলোচনা চলছে প্রাইসটা নিয়ে সবাই শঙ্কিত বিভিন্ন বিভাগ এখানে অবশ্যই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বা আমরা যেটা বলতেছি তার মন্ত্রণালয় এটা এমন কিছু প্রাইসিং স্ট্রাকচার হবে না যেটা মানুষের জন্য অসহনীয় জন্য হবে এটা কখনোই হবে না একদিকে করোনার মহামারী এখনও পিছু ছাড়িনি সেখানে নতুন আতঙ্কের নাম মাঙ্কি পক্স বিশ্বজুড়ে দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ছে বিরল এই রোগ যার কোনো চিকিৎসা এখন পর্যন্ত জানা নেই এখন পর্যন্ত বিশ্বের অন্তত পনেরোটি দেশে প্রায় একশো মানুষের মধ্যে মাঙ্কি পক্স শনাক্ত হয়েছে সতর্কতা জারি করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সঞ্জিদ রশিদের রিপোর্ট বিশ্বজুড়ে দ্রুততার সাথে ছড়িয়ে পড়ছে মানকি পক্স চলতি মে মাস থেকে এই ভাইরাসের সংক্রমণের খবর পাওয়া যায় কোন পদ্ধতিতে এই রোগ মোকাবেলা করা যায় তা নিয়ে চিন্তা বেড়েছে বিভিন্ন দেশে মানকি পক্স সংক্রমণের পেছনে রয়েছে মানকি পক্স নামেরই ভাইরাস এর মধ্যে গবেষণায় উঠে এসেছে মানকি পক্স যারা সংক্রমিত হচ্ছে তাদের অনেকেই সমকামী বা উভকামী যুবক রোগটি মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমিত হয় করোনা মহামারীর মতোই এখন এই নতুন ভাইরাস নিয়ে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে মানকি পক্স দিয়ে দেশের বন্দরগুলো সতর্কতা জারি করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর যেসব রোগীর দেহে ফুসকুড়ি রয়েছে এবং মানকি পক্স শনাক্ত হওয়া দেশ ভ্রমণ করেছে এমন সন্দেহজনক ও লক্ষণযুক্ত রোগীকে কাছের হাসপাতালে বা সংক্রমণ ব্যাধি হাসপাতালে আইসোলেশনের ব্যবস্থা করতে বলেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বিমানবন্দর এলাকাতে এবং বিভিন্ন পোর্টগুলোতে যাতে বিদেশ থেকে যারা আসছে তাদেরকে স্ক্যানিং করার জন্য আলাদা করে সতর্ক বার্তা দেওয়া হচ্ছে কারণ মাঙ্কি পক্স নিয়ে আসলে আতঙ্কিত হওয়ার মতো এখনো কিছু হয়নি তবে সতর্ক অবশ্যই যেহেতু জন্মই অবৈধ পন্থায় তাই নির্বাচনের বদলে ভিন্ন পথে ক্ষমতায় যাওয়াই বিএনপির একমাত্র লক্ষ্য সকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আলোচনার সভায় বক্তৃতাকালে কথা বলেন তিনি মাহবুবুল আলম হানি বলেন বিএনপির সব কর্মকাণ্ড দেশ বিরোধী এখন বিএনপির ধোয়া চলছে তারা নির্বাচনে যাবে না নির্বাচন কমিশন মানে না তারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় যেতে চায় জনগণ তাদের সঙ্গে আসে তো জনগণ কার সঙ্গে আসে সেটা মাপার জন্য তো একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে নির্বাচন তো নির্বাচনে যদি অংশ নেন তাহলে আপনি কোন পথে কিভাবে আপনার জনগণের রায় প্রতিফলিত হবে এই দলটা যেহেতু সৃষ্টি হয়েছে অবৈধ পন্থে অবৈধভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে এদের চেঞ্জ চেতনা সবসময় অবৈধ পথ খোঁজা পদ্মাসেতু নির্মাণের হিসাব চেয়েছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাজধানীতে এক বিক্ষোভ সমাবেশে বিএনপি মহাসচিব এই দাবি জানান জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীনদের বিদায় করে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের কথা জানান বিএনপি নেতারা মাহবুব সৈকতের রিপোর্ট বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে কটুক্তি করা হয়েছে দাবি করে এর প্রতিবাদে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে ঢাকা মহানগর বিএনপি শ্রীলঙ্কা থেকে শিক্ষা নিয়ে অবিলম্বে বদত্যাগ করুন পদ্মা সেতু কোন দলের একক অর্জন নয় দাবি করে এর ব্যয় নিয়ে অভিযোগ তোলেন বিএনপি মহাসচিব পদ্মা সেতু এবং এখানে 
আপনার যে দুর্নীতি করেছেন তার সমস্ত দুর্নীতির সীমা ছাড়িয়ে গেছে জগত জানতে চায় তাতে কত টাকা আপনারা এই পদ্মা সেতু ব্যয় করেছেন আর কত টাকা আপনারা নিজেদের পকেটে ভরিয়েছেন পদ্মা সেতু প্রসঙ্গে খালেদা জিয়াকে নিয়ে বক্তব্যকে শিষ্টাচার বহির্ভূত বলে অভিযোগ করেন তিনি যে তাকে টুস করে কর্তার প্রিয়ের উপর থেকে ফেলে দেওয়া রুকে কেন করেছেন তিনি তিনি করেছেন এই জন্য যে তিনি এখন নার্ভাস হয়ে গেছেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে তার ক্ষমতার দিন শেষ আন্দোলনের মাধ্যমে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি আদায়ের কথা বলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এখনো সময় আছে পদত্যাগ করুন অন্যথায় জনগণ আপনাদেরকে ক্ষমা করার চাওয়ার সুযোগ দেবে না মাহবুব সৈকত মাইটিভি ঢাকা অবৈধ সম্পদ অর্জন ও তথ্য গোপনের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলায় দণ্ডিত আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য হাজিব মোহাম্মদ সেলিমকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালের পাঁচশো এগারো নম্বর কেবিনে কারারক্ষীদের প্রহরায় চিকিৎসা নিচ্ছেন তিনি সোমবার সকাল নয়টায় অ্যাম্বুলেন্সে কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে হাসপাতালে আনা হয় এই আলোচিত সংসদ সদস্যকে মেজর সিনহা হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক ওসি প্রদীপের স্ত্রী চুমকি কর অবৈধ সম্পদ অর্জনের মামলায় আদালতে আত্মসমর্পণ করেছেন দুপুর বারোটার দিকে চট্টগ্রাম বিভাগীয় বিশেষ জজ মুন্সি আব্দুল মজিদের আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন চুমকি আদালত শুনানি শেষে আবেদন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে প্রেরণের আদেশ দেন বলে জানান দুদকের আইনজীবী মাহমুদুল হক দু হাজার বিশ সালে তিন তেইশ আগস্ট ওসি প্রদীপ ও তার স্ত্রী চুমকির বিরুদ্ধে তিন কোটি পঁচানব্বই লাখ পাঁচ হাজার ছশো পঁয়ত্রিশ টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন সম্পদের তথ্য গোপন ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে মামলা করে দুদক প্রদীপ গ্রেপ্তারের পর থেকেই পলাতক ছিলেন চুমকি করোনা রুশ ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে পড়েছে স্বর্ণ ও ডলারের বাজারে ডলারের দামের কারণে দেশের স্বর্ণের দামে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে এতে জুয়েলারি শিল্প উদ্যোক্তরের সংখ্যা প্রকাশ করেছেন এদিকে তফসিল ব্যাংক ও কার্ব মার্কেট নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক নজরদারি বাড়ানোর পরামর্শ অর্থনীতিবিদদের এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় মূল্য ফের চল্লিশ পয়সা বাড়ানো হয়েছে ফলে এক মার্কিন মুদ্রা পেতে এখন সাতাশি টাকা নব্বই পয়সা গুনতে হবে এস এম আরিফ রিপোর্ট বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারিত ডলারের রেট মানছে না দেশের তফসিলি ব্যাংকগুলো এ কারণে সম্প্রতি খোলা বাজারে ডলারের বিপরীতে টাকার মান শতক ছাড়িয়ে যায় এখন তা কিছুটা কমেছে অন্যান্য ব্যাংকগুলো তাদের কাছে মজুদও আছে তারা এটার থেকে কিছু পয়সা বানাই ফেলতে চাইতেছে এটা ব্যাংকগুলোর একটা প্রবণতা বিশেষ করে কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোর এইখানে সরকারি ব্যাংকগুলোকেও ক্লিয়ার ডিরেকটিভস দেওয়া উচিত আর বেসরকারি মালিকানায় এবং দরকার হলে ওইগুলোকে সাহায্য করে ওইটাকে পুল ফ্যাক্টর দিয়ে আনা আনা যেতে পারে কমিয়ে আনা যেতে পারে আর একটা হলো পুশ ফ্যাক্টর দিয়ে এদিকে ডলারের দর বৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে স্বর্ণের বাজারে প্রতি ভরিতে চার হাজার একশো নিরানব্বই টাকা বেড়েছে বাইশ ক্যারেট স্বর্ণের ভরি এখন বিরাশি হাজার চারশো চৌষট্টি টাকা যা সর্বোচ্চ দামের রেকর্ড পঁচিশ হাজার তিরিশ হাজার নিচে আপনি একটা ছোট আংটুও মিলবে না একটা কানের দুল হইতে গেলে পঞ্চাশ হাজার লাগবে যার জন্য তো আমাদের কেতা কমে যাচ্ছে আমার দোকান চলছে আমার স্টাফ বেতন দিতে হচ্ছে আমার সব কিছুই হচ্ছে কিন্তু আমার প্রতিদিনের বিক্রি তো নাই এই জন্য এই শিল্পটার উপর একটা চাপ আমাদের পড়েছে স্বর্ণের দাম বৃদ্ধির পিছনে বিশ্ব রাজনীতির প্রভাব এবং মজুদদের দুষলেন এই জুয়েলারি ব্যবসায়ী যারা স্বর্ণ মজুদ করে বা ক্রয় করে এরা এই স্বর্ণটাকে এখন বেছে নিয়েছে এস এম আরিফ মাইটি ভি ঢাকা বন্যায় অনেকটা বিরান সিলেটের নিম্নাঞ্চল টানা এগারো দিন ধরে পানিমন্দি তেরো উপজেলার প্রায় বারো লাখ মানুষ রবিবার থেকে বন্যার পানি কমতে শুরু করেছে কিন্তু রেখে যাচ্ছে দগ দগে ক্ষত বিস্তারিত শামস তাব্রিজ উচ্ছ্বাস রিপোর্টে সিলেটে বন্যা পরিস্থিতি আর উন্নতি হয়েছে প্রধান নদীগুলোর পানি এখন বিপদসীমার উপরে থাকলেও লোকালয়ে ঢুকে পড়া পানি কমতে শুরু করেছে তবে কমেনি মানুষের ভোগান্তি নোংরা আবর্জনা ছড়িয়ে আছে অলিতে গলিতে পানিবাহিত রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা করছে দুর্গতরা অনেকদিন কষ্ট করছি পানির মধ্যে বাইরে রয়ে গেছি এখন আইসি বাসা ঘরের পানি কমছে কিন্তু প্রচুর দুর্গন্ধ কিন্তু এখন একটু পানি কমছে তারপরে খাবার দাবারের কষ্ট পানি কমার পর থেকে মানুষ ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করতে বসেছে তাদের চোখে মুখে এখন রাজ্যের হতাশা ফুলের মধ্যে ইট দিছিলাম তো এগুলো পরিষ্কার করা লাগবো ময়লা আছে এর মধ্যে আর দিন যেন আমার লুসকান হয়েছে বাবা দেখবেন অবস্থা কত জিনিস লুসকান হয়েছে এদিকে সুনামগঞ্জে বিভিন্ন এলাকা থেকে পানি নামতে শুরু করেছে সুরমা নদীর পানি কমেছে আরো বিশ সেন্টিমিটার 
শামস তাবরিজ উচ্ছ্বাস মাই টিভি নিউজ ডেস্ক কক্সবাজারে টেকনাফে বিজিবি দুটি অভিযানে 10.5 কোটি টাকার 2 কেজি 119 গ্রাম ক্রিস্টাল মেথ আইস মাদক এবং 118 বোতল বিদেশি মদ উদ্ধার করেছে টেকনাফ ব্যাটালিয়ন দুই বিজিবি এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল শেখ খালিদ মোহাম্মদ ইফতেকার জানান উপজেলার দমদমিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে 5 কোটি 28 লাখ টাকার 1 কেজি 556 গ্রাম ক্রিস্টাল মেথ আইস জব্দ করা হয় জানিয়ে দেব প্রবাসের খবর যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের হিউস্টন নগরীর দুর্গবাড়ি অডিটোরিয়াম অনুষ্ঠিত হল বিশেষ ঈদ পুনর্মিলনী ও গ্রাজুয়েশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কাউন্সিলর জেনারেল মার্টি ম্যাকবে বিশেষ অতিথি ছিলেন ডাক্তার লালানী সহ বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ জমকালো এ ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় বাংলাদেশের দুটি ব্যান্ড সঙ্গীত শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশেষ সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশি শিল্পী শুভ্রদেব শত শত বাংলাদেশি প্রবাসী এ অনুষ্ঠান উপভোগ করেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের সার্জায় মহারাজার একশো উনিশতম শুভ জন্ম জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে প্রবাসী পার্থসারথী গীতার সঙ্গে আলোচনা ধর্মীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে মন্দিরে মহতি ভগবতীর অনুষ্ঠানে রূপন দাসের সভাপতিত্বে প্রদীপ ভট্টাচার্যের সঞ্চালনা অনুষ্ঠানে গুরু পূজা গীতা পাঠ ভোগরাতি গুরু ভজন গুরু মহারাজের জীবনী নিয়ে আলোচনা মহাপ্রসাদ ও মহানাম সংকীর্তনের আয়োজন করা হয় এই মহতে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রী যুক্তবাবু আদুল কান্তি চৌধুরী এছাড়াও মিশন আমিরাত শাখার আয়োজক শ্রী যুক্তবাবু সুনীল শীল বিকাশবাবু অদুল অনিতা ভাইস চেয়ারম্যান অনিতা চৌধুরী সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত শ্রীলঙ্কার হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় ওষুধের জন্য হাহাকার চলছে একাধিক চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানিয়েছেন দ্রুত ওষুধের ব্যবস্থা না করা গেলে চিকিৎসার অভাবে দেশটিতে বহু মানুষের মৃত্যু ঘটবে শ্রীলঙ্কার হাসপাতাল ক্লিনিক ও অন্যান্য চিকিৎসা কেন্দ্র এবং ফার্মেসিগুলোর শেলফ থেকে প্রায় উধাও হয়ে গেছে জীবন রক্ষাকারী বিভিন্ন ঔষধ এমনকি ঔষধের অভাবে হাসপাতালগুলোতে অপারেশন করা বন্ধ করে দিয়েছেন চিকিৎসকরা সরকারি তথ্য অনুযায়ী দেশে মোট চাহিদার আশি শতাংশেরও বেশি ঔষধ আমদানি করে শ্রীলঙ্কা চলমান করোনা ভাইরাস মহামারী ইউক্রেন যুদ্ধ এবং মাংকি পক্স নিয়ে বিশ্ব ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান টেড্রো সাধানম গ্যাব্রিউসু এগুলোর প্রভাবে টালমাটাল পৃথিবীর অর্থনীতি পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবও পড়তে শুরু করেছে ভয়াবহ রকম ফলে পৃথিবী আগাচ্ছে খাদ্য সংকটের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে মুনোয়ার আলম নির্ঝরের রিপোর্ট পৃথিবীর বয়স যত বাড়ছে ততই যেন একের পর এক সমস্যা ধেয়ে আসছে বর্তমানে শক্তিশালী তিন সমস্যায় মুখোমুখি বিশ্ব তিন সমস্যার মধ্যে রয়েছে করোনা মহামারী রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধ এবং মাঙ্কি পক্স করোনা মহামারী শেষ না হতেই পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে মাঙ্কি পক্স একটা সময় করোনায় ঘরবন্দি মানুষ দিশে হারা হয়ে ওঠে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে মরিয়া বিশ্ববাসী স্বপ্ন বুনতে শুরু করলো এক নতুন স্বাভাবিক জীবনের তখনই উঠল বেজে যুদ্ধের দামামা রাশিয়ার আক্রমণে বিপর্যস্ত ইউক্রেন তবে যুদ্ধের কয়েকটা দিন পার হতেই টের পেল বিশ্ব এ যুদ্ধে শুধু ইউক্রেন নয় বিপর্যস্ত আগে থেকেই ভাঙনের পথে থাকা পৃথিবীর অর্থনীতি এ যেন পৃথিবীর উপর নেমে এলো মরার উপর খাড়ার ঘা কোভিড উনিশ জলবায়ু পরিবর্তন এবং জ্বালানির আকস্মিক সংকটে ইতোমধ্যে দুর্বল হয়ে যাওয়া বৈশ্বিক খাদ্য ব্যবস্থার উপর ভয়াবহ রকম আঘাত হানছে এই যুদ্ধ ইউক্রেনের শস্য ও তেল বীজের রপ্তানি বেশিরভাগই বন্ধ হয়ে গেছে এবং রাশিয়ার রপ্তানিও হুমকির মুখে পড়েছে 
এসবের মধ্যে পৃথিবীতে হাজির হয়েছে নতুন বিপদ মাঙ্কি পক্স যা ইতিমধ্যে আফ্রিকার প্রায় পনেরোটি গোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে এছাড়া ইউরোপ যুক্তরাষ্ট্র কানাডা অস্ট্রেলিয়া ও ইসরায়েল সহ বিশ্বের প্রায় আশির অধিক দেশে এর প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে যদিও বিরাট এক জনগোষ্ঠীর জন্য এই রোগ তেমনটা ঝুঁকিপূর্ণ নয় এই সব কিছুর প্রভাব গিয়ে পড়ছে পৃথিবীর অর্থনীতির উপর আর অর্থনৈতিক সংকট প্রভাব ফেলছে মানুষের ক্ষুধার উপর তাই তো পর্যাপ্ত খাবারের নিশ্চয়তা নেই এমন মানুষের সংখ্যা ইতিমধ্যে বিশ্বে চুয়াল্লিশ কোটি থেকে বেড়ে একশো ষাট কোটিতে দাঁড়িয়েছে মনোয়ার আলম নির্ঝর নিউজ ডেস্ক মাই টিভি সংবাদের শেষ প্রান্তে আমরা যাওয়ার আগে আরও একবার জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শুরুনাম সময় উপযোগী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতি রয়েছে স্থিতিশীল বললেন প্রধানমন্ত্রী আঞ্চলিক সংকট মোকাবেলায় পাঁচ প্রস্তাব একত্রিশ মে থেকে হজ ফ্লাইট চালু করতে প্রস্তুত বাংলাদেশ বিমান জানিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী মাঙ্কি পক্স প্রতিরোধে বিমানবন্দরে নেওয়া হয়েছে বাড়তি সতর্কতা বাংলাদেশের কাছে অপরিশোধিত তেল বিক্রির রাশিয়ার প্রস্তাব রয়েছে বিবেচনা জানালেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী জ্বালানি তেলের দাম সহনীয় রাখতে চলছে আলোচনা আফ্রিকা ও ইউরোপের পনেরোটি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে মাঙ্কি পক্স বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সতর্কতা জারি ভিন্ন পথে ক্ষমতায় যেতে চায় বিএনপি মন্তব্য হানিফের পদ্মা সেতু নির্মাণের হিসাব চেয়েছেন মির্জা ফখরুল এখন এ পর্যন্তই পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বেদে নিচ্ছি